Bon, <coughs> bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour euh, une nouvelle vidéo après 6 mois, je crois. On est vendredi 12 janvier. Il fait super beau à Montpellier. Euh, je suis en face du soleil, comme vous pouvez le voir, qui va bientôt se coucher, mais. J'ai profité de la luminosité qu'il y avait pour enfin tourner cette vidéo. Je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus pendant l'année 2023. Ce n'est pas des livres que j'ai lus que par plaisir. Hein. Des fois, c'était parce que la prépa, euh, puisque je suis en prépa pour ceux qui ne le savent pas, euh, la meuf qui est obligée de rappeler à chaque fois. Genre. On va essayer de faire chronologiquement. Alors, le premier livre que j'ai lu cette année, c'est La délicatesse de David Von Kinos. Hyper euh, doux, c'est hyper bien écrit. En fait, le titre parle de lui-même. C'est l'histoire d'une femme qui réapprend à aimer, on va dire, euh, après un gros gros euh, traumatisme, un gros choc, trigger warning, euh, mort, accidentelle. Voilà, c'est juste ça que je peux dire. David Fuentinos, il est de notre siècle, hein, il écrit en, en ce moment. Et avec les conventions d'aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est hyper euh, de, notre, de notre temps en fait. Et donc pour les gens qui sont là en mode, ah ouais, mais moi je me retrouve pas trop dans les romans écrits euh, à l'ancienne et tout. Pour le coup, c'est vraiment... Euh, actuel en fait, il parle de SMS, il parle de transport, il parle de Paris d'aujourd'hui donc euh, franchement je vous conseille vraiment, je l'ai lu euh, quand je travaillais à l'usine donc euh, ça faisait vraiment un, une petite faille de beauté euh, dans mon monde qui était un peu en béton quoi j'ai lu L'éloge de la vieillesse de Herman S qui est mon auteur préféré all time c'est tous les écrits euh, réunis euh, posthume, je m'en rappelle plus trop mais des fois c'est un peu grippe par contre, c'est un peu triste si vous êtes un peu nostalgique, euh, moi c'est vrai que je vis beaucoup dans les souvenirs du passé et tout, donc euh, c'est mon bain quoi. Si vous savez que vous avez une âme sensible sur euh, les souvenirs et tout, euh, faites attention parce que c'est exclusivement de la nostalgie, de la nostalgie, de la nostalgie. Mais c'est très beau, il y a des poèmes, il y a des, des fragments d'essais, des nouvelles. Ensuite j'ai lu euh, Changer l'eau des fleurs que je n'ai pas avec moi puisque ce livre appartient à ma, ma maman. Bon, bah, j'ai chialé à la fin, hein. voilà, ceux qui savent, vous savez. Valérie Perrin, je crois, mais je suis pas sûre. C'est l'histoire d'une femme qui raconte son histoire, qui est gardienne de cimetière, qui donc connaît un peu l'histoire de tous les habitants du cimetière, enfin ceux qui reposent ici. On apprend au fur et à mesure son histoire à elle. C'est hyper beau. Par contre, c'est un pavé de ouf. Hein. C'est vraiment 600 pages, je crois, hein. peut-être un peu moins. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite Bonjour Tristesse, de François Sagan, donc qui est l'icône féministe depuis... Tout le temps qu'on me dit il faut que tu lises Bonjour Tristesse, ah oh, mais c'est un classique, on me l'a vraiment vendu comme ça, en connaissant mon tempérament, euh, j'ai pas compris l'engouement. J'ai le souvenir d'une jeune femme qui raconte ses vacances, qui prend ses libertés, qui a une relation avec son père un peu particulière. Il faut qu'on m'explique parce que je pense que je suis passée à côté de quelque chose en fait et ça me parle pas du tout. C'est bien écrit quand même, <rire> la meuf François Sagan, go bro, c'est bien écrit. Ah oui, il y en a un autre, euh, j'y pense maintenant, pareil, je l'ai vendu, c'est It End With Us de euh, Colin Hoover. Euh, c'est toute la littérature, littérature, euh, qui pour moi n'en est absolument pas, euh, TikTok. En fait, ça m'a rappelé pourquoi je ne lisais pas de romance. C'est gênant, c'est ça me gêne, ça m'a crispé. J'ai aimé le pitch, j'ai trouvé ça chou, je me suis dit, bah pourquoi pas lire un truc un peu léger et tout. C'est l'histoire d'une femme qui veut qui veut ouvrir une boutique de fleurs, je crois, et, et elle rencontre un mec euh, qui est un homme d'affaires, et ça fait un peu 50 ans de grève comme ça. Alors, c'est pas du tout un homme d'affaires, c'est un chirurgien. Jamais lu de scène de sexe dans les livres. Genre, au début, j'étais là en mode, oh, c'est intéressant et tout. J'ai lu, genre, une page, et au bout de une page, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être entre eux, j'ai l'impression de participer à un truc auquel je devrais pas... Oh, ça fait vraiment voyeuriste, et je trouvais ça super glauque, en fait. Je sais pas si c'est la manière dont c'est écrit, si c'est euh, juste toute l'histoire tellement cliché, j'ai pas du tout aimé, je comprends pas encore une fois le l'engouement, enfin ça a rien à voir avec euh, bon genre ça sent bien sûr mais j'ai lu aussi euh, par la suite, là on va passer au livre que j'ai lu pour la prépa euh, parce que je crois que niveau plaisir c'est terminé, même si j'ai pris du plaisir à lire certains livres pour la prépa, un petit moment philo vite fait, euh, qu'est-ce que tout cela veut dire puisque euh, c'est à Jules Guedes que je devais euh, le lire c'est une introduction à la philosophie ça aborde un peu euh, plusieurs questions euh, générales, euh, c'est pas inaccessible, euh, c'est vraiment tout petit. J'ai l'impression que ça reprenait un peu toute mon année de terminale, mais si vous aimez pas la philo, enfin non en fait non, ça non. Si vous allez commencer à la philo et que ça vous intéresse, par exemple, si vous passez en terminale et que vous faites pas HLP, je vous conseille celui-là parce que ça fait un peu le tour et c'est accessible, donc euh, voilà. Euh, le malaise dans la civilisation ou dans la culture, j'ai jamais compris la différence. Le Freud, j'ai lu que le chapitre 5 et 6, il y a des trucs qui sont un peu... Euh, Oula. Il pose les questions de l'agressivité, de la propriété privée, euh, 
euh, de la violence euh, entre les hommes et c'est quelqu'un qui est très pessimiste. Il faut aussi remettre dans le contexte qu'il écrit un petit peu avant la seconde guerre mondiale. Donc c'est déjà la montée des extrêmes en Europe. Bon c'est hyper niche, hein. je sais pas si je vais le garder dans la vidéo même. Mais... J'ai lu l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruen Ogien. Euh, qui est un philosophe français, même si son nom euh, sonne euh, plus euh, britannique. Contrairement à ce que je pensais, j'ai pas accroché. Je l'ai lu parce que j'avais pas le choix. Mais je... en fait, c'est plein de dilemmes moraux. Donc, je sais pas si vous connaissez le dilemme du tramway, par exemple. Alors, j'ai un petit peu galéré à le dire dans la vidéo, donc je vais le refaire vite fait. Soit vous laissez 5 euh, personnes euh, décédées d'un tram qui n'a plus de frein et qui fonce sur eux. Soit vous décidez d'activer un levier qui va détourner le tram pour ne pas tuer les 5 personnes, mais qui va en revanche tuer une seule personne. Mais c'est vous qui avez fait le choix. Et Google le résume de la manière suivante. Une personne peut effectuer un geste qui bénéficiera à un groupe de personnes A, mais ce faisant nuira à une personne B. Dans ces circonstances, est-il moral pour la personne d'effectuer ce geste Tout simplement. C'est parce que je préfère dans la philo, donc euh, pas trop accrocher. Donc sur une note plus positive, ça c'était pas du tout pour la prépa. Donc, ou donc, pardon, est le bonheur de Marianne Chaillant, qui est une philosophe, mais qui est aussi une prof de philo à Marseille, je crois. Elle a fait philo ou ghetto sur Combini. Une interview où on demande à des profs de philo si la phrase qu'on leur dit, elle est écrite par un rappeur ou par un philosophe. Et donc c'est là que je l'ai découvert euh, et trouvé hyper intéressant dans ses propos et tout. J'ai lu l'introduction et là, il y a juste écrit « Professeur du cercle des poètes disparus » et l'acheter, voilà, parce que c'est un de mes films préférés. Si vous avez peur de ne pas aimer la philo, lisez ça. Parce que ça vous parlera beaucoup plus facilement que qu'est-ce que tout cela veut dire. Ça peut vraiment parler à des gens de, de notre âge, quoi. Donc, euh, pour le coup, je vous conseille vraiment. Euh, la femme gelée d'Annie Arnaud, qui est dans un état, mon pauvre. Je sais pas où je l'ai eu, ça. J'ai dû l'avoir à la banque du livre à Santé. Je l'ai pas lu en entier. J'ai lu que la moitié. La place de la femme dans la famille, euh, qui euh, fait tout, mais au final n'est jamais vraiment reconnue. Euh, si vous voulez prendre conscience de la charge mentale que supportent les femmes dans la société, ben, vous pouvez lire ça. C'est pas très profond, là, ce que je vous fais comme analyse. Bien sûr, il faudrait une vidéo complète pour parler de chaque ouvrage, forcément. Même si la question euh, vous intéresse peu, le fait que Annie Arnaud, elle, elle ait un style, euh, l'écriture blanche qu'elle a en fait conceptualisé, ça la rend euh, vraiment unique. Elle t'emmène en fait dans son monde et euh, j'avais ressenti ça quand j'ai lu euh, La Place et j'avais adoré. Ensuite, j'ai lu Passion Simple qui, pareil, était incroyable. Les années, les années... Enfin, en fait, j'adore Annie Arnaud, donc euh, c'était pas du tout un problème pour moi de la lire. En plus, c'est accessible comme, euh, comme écriture. Entre deux petits livres de la prépa, euh, un autre livre de David Fonkinos, Vers la beauté. Bon, évidemment, je vous refais le pitch parce qu'en vidéo, c'est catastrophique. Euh, un ancien prof de beaux-arts part devenir euh, surveillant au musée d'Orsay à Paris, mais sans donner de nouvelles à personne, sans expliquer pourquoi ce changement soudain de carrière. Et ça, on va le découvrir au fil euh, du livre. Parce qu'on n'a pas fait de trigger warning et on aurait dû parce que... Je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien écrit, euh, l'histoire est hyper émouvante, comme la, dé la délicatesse, hein, j'adore le son style. L'histoire, euh, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça émotionnellement très lourd et triste. Euh, bon là, pour le coup, trigger warning violent, je préfère le dire. Il donne à voir, hein, t'imagines pas, tu assistes à la scène. Ça m'a pas choqué, c'est dur à lire, je trouve. Euh, ça reste un, un beau livre et il n'y a pas que ça, hein. tout n'est pas fondé sur ça. Encore une fois, il faudrait l'analyse en entier pour en dire quelque chose de, de plus profond. Et en fait, peut-être que je rate l'essentiel. J'étais pas très confortable à la fin. C'est toujours une recherche de quelque chose de beau dans quelque chose de, de profondément violent et triste en fait. C'est poétique en fait. L'écriture est vraiment poétique. Voilà, je voulais juste vous faire un trigger warning avant tout. J'ai lu Les pleurs de Marceline desbordes valmor qui est un recueil de poèmes. Vraiment, j'ai adoré. C'est une poète du 19 e siècle, qui était donc aux côtés de Lamartine. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 pu l'étudier en cours. Ça parle de deuil, ça parle euh, de relation à Dieu, ça parle d'amour, euh, parfois euh, sous le mauvais angle, parfois sous l'enthousiasme. Ça parle euh, du deuil de l'enfance, donc thème très présent dans nos vies, la mienne. Je sais pas la vôtre, mais la mienne. C'est vraiment bien écrit et il y a un côté un peu théâtral. Après, euh, cette poète, elle était euh, comédienne, donc euh, c'est normal. J'ai des bons souvenirs de lecture de ça, même si c'est 
vraiment c'est triste hein. ça s'appelle les pleurs donc euh, voilà euh, si vous aimez la poésie euh, je vous le conseille bien sûr euh, évidemment pour donner suite et méditation poétique de Lamartine moi j'ai une filiation particulière avec ce recueil avec Lamartine en général je suis allée deux fois euh, à Aix-les-Bains un de mes endroits préférés sur terre <rire> lac du Bourget j'ai même eu la chance de faire une croisière sur le lac du Bourget la meuf est pas trop fan t'inquiète euh, j'ai étudié le lac en troisième pour la première fois en terminale et je l'ai réétudié cette année je trouve que c'est tout simplement un monument de de la littérature française où il apostrophe le lac et le temps euh, se questionnant sur mais pourquoi pourquoi on peut pas stopper le temps pourquoi on peut pas euh, où sont les souvenirs où sont passés les souvenirs est-ce que la nature garde les souvenirs en fait tellement philosophique et c'est en ça que le mouvement romantique pour moi c'est un des plus intéressants et je sais que ensuite il a été euh, c'est beaucoup trop deep là <rire> et l'occasion d'avoir pu euh, en apprendre beaucoup plus sur plein d'autres poèmes et eh bah ben, c'est vraiment euh, une chance. J'ai tout apprécié en fait. Et je sais que c'est vraiment considéré comme un truc super triste. Où la Martine il pleure son ex, où la Martine il pleure le temps, il pleure qu'il est tout seul, il pleure Dieu. Franchement c'est bien plus que ça. Si ça vous parle, je vous invite à bah, ne pas tout lire bien sûr. Si je peux vous en conseiller certains, c'est long hein, quand même, hein, comme vous pouvez le voir. À Elvire, euh, l'isolement et aussi à Dieu. Et si vous savez que vous êtes sensible à ça, bah Trio Warning, nostalgie, <rire> vraiment. Et tristesse. On va terminer par deux classique de la littérature. J'ai lu quand j'étais à Vienne, en Autriche, pendant un terrail, mais je n'ai pas du tout parlé de ça, de cette vidéo, de toute façon, on n'était pas du tout consacré à ça. J'ai lu Madame Bovary, Flaubert, donc Madame Bovary est une femme qui s'appelle Emma. Elle s'ennuie, elle arrivait d'un prince charmant, quand elle était jeune, elle rêvait, elle se faisait des films parce qu'elle lisait des romans et tout. Et en fait, elle se rend compte que bah, la vie de mariage, elle s'ennuie un peu, quoi. Elle va faire des rêves, des... elle va fantasmer sur d'autres hommes, qu'elle va euh, commettre l'infidélité. C'est son histoire, une réflexion autour déjà bah, de la société de son temps. On finit en fait sur deux touches féminines, puisque j'ai lu également les lettres portugaises Alco Forado. Voilà, donc ce n'est pas Guilherme Raguin qui a écrit ces lettres, lui il les a juste traduites. Et ce sont cinq lettres euh, d'amour qui ont été euh, retrouvées. Magnifique. Voilà. Bon, ça fait un moment que je les ai lus, maintenant je ne me rappelle plus trop. Ça décrit en fait euh, l'amour euh, qu'on porte, à quel point ça te change. Tu as l'impression de, de vivre pour la première fois en fait. Mais en tout cas, c'est magnifique, c'est un bijou de la littérature. Et rendez hommage à, à Madame Alcoforado. On a fini cette petite pile qui euh, maintenant euh, ne va pas partir euh, sur Momox, mais certains peut-être, voilà, je vais essayer d'acheter de de, moins de livres parce que c'est c'est une maladie, genre chaque fois que je passe à faire une librairie, je suis obligée de rentrer, je suis obligée d'acheter quelque chose. Mais je lis, comme vous pouvez le voir. C'était mon année 2023 en lecture. J'espère que j'ai bien parlé de tous les livres. C'est pas du tout une analyse littéraire que je viens de faire. J'ai juste donné mon avis et conseillé ou pas, trigger warning, voilà. N'hésitez pas à me fier vos recommandations dans les com, même si j'ai énormément de livres à lire. Je vous souhaite un très bon week-end, puisque quand je filme, nous sommes vendredi. Et je vous retrouve, j'espère, pas dans six mois. On va essayer. Voilà, gros bisous à tous.